Hello everyone! In this video, ipapakita ko sa inyo kung paano magbayad ng inyong Marina mismo application o COP gamit ang GCash. Hindi mo na kailangan magbayad para assist o pumunta sa mga bayad centers. I will also show you kung paano mag-generate ng reference number at kung ano ang gagawin kung nasa signatory validation na ang status ng application mo. Pero bago lahat yan, pakiclick naman ang like at subscribe button below. Note, pag gusto mo magbayad gamit ang GCash, siguraduhin nyo po na may GCash balance kayo na at least 180 pesos. Unang kailangan mong gawin ay mag-set ng schedule for your final evaluation sa mismo account mo. After mo mag-set ng appointment schedule, ganito ang makikita sa iyong application. Much better na screenshot mo to o huwag mong kalimutan ang date na sinet mo. In our experience kasi, we set the schedule to August 1 at biglang nabago ito automatically to July 19. Hindi namin alam kung anong nangyari. Pero, naging available po yung reference number sa original date na sinet namin, which is August 1. Pagkatapos, kailangan mong maghintay kung kailan ang appointment date na sinet mo. Sa araw na iyon, makaka-receive ka ng email galing sa Marina na magsasabing, Your application has been approved. Please generate your reference number in your mismo account. I-open mo yung mismo account mo, tapos may makikita ka doon na generate reference number. mag appear lang po yan kapag appointment date mo na. At ang status ay magiging for payment initiation na. I-click mo lang yung generate reference number at may magpa-pop up na confirmation na Are you sure you want to pay this transaction? Pag sure ka na, then click yes. Then i-tap mo yung click this link to continue payment initiation. Then, mare-redirect ka na sa site na to. At makikita natin na 130 pesos yung amount plus 50 pesos convenience fee, 180 pesos in total. Dito ka na rin mamimili kung paano mo gustong magbayad. At kung sa GCash mo gusto magbayad, piliin mo lang yung bayad center. Then click proceed. Dito, makikita mo na ang reference number at QR code. Notice also yung validity ng reference number kung hanggang kailan lang yan pwede gamitin. I-screenshot mo yung reference number at pwede mo ding i-copy sa notes mo para i-paste mo na lang mamaya pag magbabayad ka na. Then, may matatanggap ka rin na email galing sa Marina at nakasulat din doon kung ano yung reference number mo. At to pay your transaction within 24 hours. Tapos, ang status ng application mo ay magiging waiting for payment na. Ngayon, na may reference number ka na, pwede ka na magbayad. I-open mo lang yung GCash app mo, then click Bills. Tapos, piliin mo yung government at isearch mo yung marina. Piliin mo yung marina lang ang nakasulat. Tapos, i-enter mo yung amount, 180 pesos. Reference number, pwede mo i-copy-paste kung nag-save ka sa notes mo. Contact number at email optional. Naglagay ako ng email to make sure na makaka-receive ako ng confirmation email sa marina na na-receive na nila yung payment ko. Then, click next and confirm. I-save or screenshot mo yung receipt mo. Then, bumalik ka sa mismo account mo at i-upload mo yung receipt. Nag-auto-validate naman ang GCash pero nag-upload pa rin ako ng receipt to be sure. Ang status ay magiging for signatory validation na. Ang kailangan mo na lang gawin ay hintayin ang email ng Marina na pwede mo na ma-view ang certificate. In our case, one day after ng payment, saka na-release. Tapos, login ka lang sa mismo account mo, then click certificates, then view. Tapos, pwede mo nang i-download at i-print ang certificate mo. Thank you for watching at kung nakatulong sa iyo ang video na to, please like and subscribe to my channel.